拨的号码不能为您提供服务。别打了，你再打下去，你的心情就会跟这菜一样凉下去的。对呀、啊，缺个人又能怎么样呢？拨的号码不能为您提供服务。不好意思啊，今天奥特莱斯特价来晚了。好姐妹，是啊，将来了就一起吃吧。哎，卓远呢？总不见卓远啊？呃，这个家伙迟到太晚了，我们把他开除。不行，我一定要问清楚。你坐下。我知道你咽不下这口气，可是我舅妈把你这个宝贝女儿生下来，不是为了看别人脸色的。我只想问个究竟。你还不是心里放不下他，找一个借口去见他。他，就是生活在一个谎言的世界里，你就把他当成泡泡，吹了就算了呗。根本就不了解他，说不定他都有孩子了呢。不拒绝，不主动，不负责，典型的三不男人。听我的，离开他。我知道你现在心里很难受，可是见面时因素，只能缓解一时的痛。越见就会越上瘾，最后呢，是长久的苦。我根本没打算跟他分手，因为我爱他，跟你、跟你，甚至跟他、跟任何人都无关。哎呦，这女人真没有礼貌。他可能心情不太好。来，这瓶酒。男人和男人就是不一样啊！卓源不过是个清洁工，平时拽的跟什么似的。有些人看到美女，腿都软了。女人就是被宠的，但是有一种女人，男人看见以后都会躲得远远的，那就是自以为是、满嘴酸味的女人。就算是全世界男人都死光了，我也不会喜欢那种上班打扮的跟作秀一样的装腔作势男。你知道吗？女人嘴上骂的越狠的男人，她心里越喜欢。如果她不喜欢这样的男人，她连骂都懒得骂，更何况去观察他的衣着穿戴。荣幸了是吗？荣幸自治。好了好了好了，你们俩别当着我们的面公开调情好吧？服务员。来这干嘛？你不是答应我昨天晚上陪我一起吃饭的吗？你忘了？没忘。那你是故意的？是。怎么了？发生什么了？我就这样一个人，我有我自己的私人空间，我就是不屑跟你那些朋友们见面。这我知道，他们说你不值得信任。
不真诚，不努力，不认真，才看出来吗？你知道的，他们就是嘴巴不饶人。他们说的是实话。他们是为我好，怕我受伤。你别生气呀、啊。应该是你生气吧。我不生气。每个人都希望能够有自己的私人空间，你就是自由。于三啊，就意味着这种自由会被牺牲掉一些。我爱你，我愿意牺牲掉我的自由，把我最宝贵的私人空间与你一起分享。我相信，总有一天你也会敞开你的心扉，打开你的空间，我们相互在一起。也许那个时候我们会结婚，有宝宝。我相信我们的宝宝也离不开罗杰的爸爸。我只是妈妈，拉着他的小手，一起出席葬礼去会时，倾听你，出现在大街小巷。事情大概就是这样，但是场面几乎混乱，所以我们创意部任务应该重新调整计划，重新调整公关计划，这简直是公关界的日全食。这事儿我也得跟富然科汇报。我还是认为这跟客户不介入过多有关。小柔，我觉得你对时间有偏见。放心吧，别客户不创意部的。这事儿我给你们担下了。弗兰克刚刚离开，如果差人有急事，可以在这里等。谢谢。来电话说今天要陪欧洲的几位董事长打高尔夫，不会回来了。嗯，好。
结婚了，还有两个孩子。小心了啊！我要使用我的大绝招了啊！你有没有点同情心呀？没有。啊，死了，<笑>死定了！你怎么那么逊呢、啊？这可是你最拿手的机子。我现在心里很乱。怎么了？上帝之手让我调查 Frank， 结果我意识头脑发热，拿了他一封信。可是从里面没有发现任何有用的线索。不过我倒发现了一个大秘密。什么大秘密？关于他曾经在教堂里说过一句“我愿意”。你是说他结婚了？封信来自欧洲，应该到了。是的 ，Frank。昨天下午我把他连他的其他文件放在了您的办公桌上。我知道那些文件，但是我没有发现那封信。但是我的确亲手把它放在了你的办公桌上。那好，那麻烦你帮我拿昨天下午的回客单。哦，对了 ，Frank， 昨天你没有见过任何人，但是 Terry 来过这里。好，那麻烦你帮我约一下 Cherry， 我想在壁球馆跟他见面。没事吧？没事。来。你听说关于运动的比喻吗？没。Soccer 是最美丽的情人。因为你一直追在他后面，一直碰不到他，碰不到他的就很少。Volleyball 是最讨厌的亲人，因为谁都不想把他留在他这边。Rugby 是最 soft 的亲人，因为谁都想把他扑倒，压在身体的地下。壁球，你知道壁球是什么吗？知道。壁球是最狡猾的亲人。因为你永远猜不出他这一去怎么回来。你看，小心！哎呀，是最暴力的情人吧？我要在被球几次，铁定成白痴了。当然不，你很聪明。<笑>我的运动神经真的很不发达，所有的球都跟我没有缘。就这个壁球，简直就是十面埋伏。范哥，我我懂了。好好，我来教你。你知道怎么对付这个亲人吗？来，其实很简单，打壁球和做人是一样的，要忠诚，不能背后做坏事儿。You have your eyes focused on the ball. Loyalty. 不管他从哪条路线过去，从哪条路线飞回来。你一定要眼睛一秒钟都不能放过他，来！啊、你放手，你直接跟我说一声吧。你看，被人在背后掰一刀是多么痛苦的事情。你要是忠诚于这个球，一直盯着他的路线，你一定能打得到他。如果你对于忠诚和背叛有什么感悟，你随时都可以来找我。知道我偷了他的信，哈，那技术那么好啊！可以控制那个球集中于哪一个部位？可不吗？你是没看到我的脸，绝对惨无人道。<笑>什么？你毁容了？难道他使用的是江湖上失传已久的面目全非脚吗？哎呀，你就别贫了。也都怪我，一开始就不该那么做。嗯。所以你现在应该想
要坦白从宽，争取个宽大处理，或者是死硬到底，让他把这事情不了了之，是吧？他都用上忠诚和背叛这样的字眼了，我还想不了了之。我决定，还是招了。人不犯错就不可爱了，要是犯了错还不承认，就更不可爱了。你觉得呢？呃，只要你心里舒服就可以了上加罪啊！头上的伤不要紧吧？要是你还想休息几天，就算是病假，工资我们会正式给你发的。没事没事，我身体结实的很，再打击他也没关系。Frank， 我来呢，主要是想向您说一件事儿。Please tell me。就是关于您上次说的那个忠诚，我回去想了很多。我觉得吧，忠诚虽然不能像屈原那样投江，不能像关羽那样担当赴会，但是至少，至少应该说句实话。这是我的一个 personal mail， 你说的实话不会跟这个有关系吧？信是你放回去的，嗯。可我把信封都给撕破了。这么大的一个中国，要找一个一模一样的信封有什么难呢？它本身就是 Made in China， 在这 Frank 又没见过原本那个信封，就算这个有一点不一样，他也看不出来。嗯，那邮戳呢？我自己刻了一个萝卜章，但印你是从公司偷的，跟原先的一模一样。啊，相信我的手艺。比原装的还像原装。我本来都打算跟他坦白了，不妨碍你坦白。哎，你想死啊？我现在要去跟他坦白，不就把你给招出去了？他要问我怎么又原封不动的放回来了，我怎么跟他说？你就告诉他，我昨晚是刘谦的 fans， 给他，给他编了一个戏法呗。你怎么就不明白我的意思呢？我天生比较迟钝，不懂得观察吕总编脸色。不好意思啊，这么久以来一直让你包容我，要不以后你就别惯我了。你没事吧？想吵架呀？还是被你看出来了。你看
其实我们的沟通没有想象中那么糟糕嘛。卓爷，你适可而止啊。怎么，拒绝和我沟通了？是不是你这句话也能理解为，想跟我一刀两断了？我是想跟你说，谢谢。我们分手吧。没你这么开玩笑的。如果一个男人拿分手来开玩笑，又真的无药可救。那，你总得给我个理由吧。我必须和他分手。这是我现在唯一。能够为我们感情所做的事。我家养的金鱼不喜欢你。呃，谢谢。这个要不要？不要，谢谢。哎，就过一下啊。你觉得随便一个理由就可以让我乖乖离开吗？你别忘了，一直以来我都是好奇心旺盛的吕笑笑。现在是卓大爷的工作时间，不接受任何的提问。今天你要不给我一个理由，就别想工作。你想我说什么？我知道你跟我分手一定有不得已的原因，我没有逼你跟我和好，但你要告诉我，是不是因为我不知道、看不见的障碍挡在了我们面前？你又觉得自己是个悬疑剧的女主角吗？我说你怎么自我感觉这么良好呢？很简单，就四个字：没有理由。爱情就跟分手一样，今天我昨天高兴就爱，不高兴就分，就这么简单。OK。以前我跟你说过的所有话，从现在开始都过期作废。你可以考虑，要不要再拉雅继续待下去？啊？那
到现在我都记得，到朗雅的第一天你跟我说的那些话。记性真好，可惜我已经全忘了。我不相信你忘了。上帝之手就在利用你的好奇心，一步一步的牵引着你走向个方向未明的深渊。可以放弃这个游戏吗？你真的要我这么做吗没事，没事。我还真不好意思。哼，没事儿。你，你好像瘦了些啊？啊？你能告诉我一些卓言的事儿吗？<笑>我们这些老同学啊，都是你们情侣间互摊情报的对象。竹言为什么到朗雅当清洁工呀？他没告诉你。他的一个朋友告诉过我一些，但我总觉得有点不太对劲儿。可能，可能他不想让你掺和到这些事儿当中来吧。可我是他的女朋友，我爱他，我想要跟他共同进退。可是他不这么想，他不想破坏你的生活。他到底在做什么？那个卓源，他以前开过一个公关公司，你知道吗？因为一次活动的失败，导致破产了。那不过是个表面现象。其实吧，卓源一直是一个优秀的公关人才。当年朗雅区域总监一直想挖卓源过来帮他工作，可是卓源没有答应，因为卓源他想创立自己的公关公司。卓源成立公司之后，业绩突出，还成功的抢了朗雅的一个重要客户。朗雅的区域总经理咽不下这口气，于是呢，和王主编串通，放出了奢侈品巡展的风声，引卓源上钩。事成之后，王主编和卓源签订了在朗雅当清洁工的这个协议，来偿还他的债务。你想想看，一个强大的公关公司和一个最有影响力的杂志社，他们互相勾结，那卓源还不被他们死死踩在脚下？卓言真可怜，姐，怎么能帮帮他呀？这件事情的始作俑者是朗雅的前区域总经理和王主编。那个总经理呢，已经回了美国，远水救不了近火，现在只有去找王主编了。那我去找王主编。喂喂喂，你是被爱情冲昏了头脑呢，还是真的那么二百五呢？那个王主编是出了名的女魔头，我问你，卓源聪明吗？聪明啊，他聪明还是你聪明啊？不相上下吧？<笑>还不错嘛，在失恋的非常阶段，对自己的估计还这么乐观，卓源肯定比你有经验，他都搞不定王主编，更何况你了。别打我主意啊！这件事情得他自己去解决，说不定他早就有计划了。你看他那嚣张的样子，他可能忍气吞声当一辈子清洁工吗？你现在就别想怎么帮他解决问题，你要跟他好好谈一谈，表明你的态度。哎呀，姐
还是你聪明。王主编，我已经把你交给我的话全告诉吕笑笑了。奈斯利推出的产品，贯彻了他们一贯的品牌理念，把美丽带给女性。这都千篇一律，不知所云啊！这是我们创意部的事情，你们客户部就不要操心了吗？你们给媒体的公关稿没有把握住核心信息，完全没有体现出客户所想要的重点。我相信，我们最起码比一个客户经理懂得如何遣词造句，如何运用语言的魔法，如何和媒体打交道。还有啊，你们的公关稿用粉红色搭配黑色的底色，这样的颜色搭配太冲，违背了品牌一贯的优雅作风。我在朗雅工作五年，每个月买七本时尚杂志。你还跟我说什么品味、什么优雅，我能不知道吗？你这个人最大的问题就是个人穿衣过于拘束。名牌穿在你的身上还是名牌，崭新的奢华。你现在最需要的是把一件三万元的衣服穿得跟睡衣一样简单。你穿皮草的下面可以尝试穿牛仔裤，甚至是睡衣，而不是昂贵的晚礼服。你要去尝试一下各种材质的混搭。利用柔软的针织物去冲淡皮草的奢华，你远远没有做到从有到无。好，我承认你说的有点道理，但是你这么一说，倒让我想起一件事。我知道你现在心里想的是，像我这种人对时尚了解一清二楚，一般都是娘娘腔或者同性恋吧。聪明 ，Mr. Gay。你的确在这方面有异于常人的敏感，谢谢你。我来朗雅快十年了，绝对是一个时尚圈的人，这点成熟力还是有的。你来朗雅十年了，我念大学的时候就在朗雅打工，加上那些时间，已经十年了。你知道以前管理核心资料库的人是谁吗这身衣服呢，充分的暴露你内心的虚荣。我今天这身衣服暴露的是我的气。瞧你得意的样子，简直是溢于言表啊！没什么好掩饰的，我马嘉丽就是有这个得意的资本。马嘉丽也有不能明摆出来的资本。哎，我这样看着柳石说话，要维持多长时间啊？晃得我眼睛都花了。是模特们白花花的大腿晃得你眼睛花了吧？哎，我纠正你一点啊，你还算不上我的得意。现在还没有到最后关头，下定论，言之过早。嗨嗨，今天好漂亮，谢谢，你也是的。哎，我还有事，我先走了。好，去忙去忙。其实你呢，不用装不认识我。你认识一个广告界冉冉升起的新星，很正常，没人会怀疑。第一，请你不要突然从后面冒出来跟别人讲话；第二，你这样咄咄逼人，暴露的是你内心的自卑。我根本不用自卑。我之所以能拿到订单，是因为我的价格合适。所以呢，不要通过你攻击我的方式来掩饰你自己内心的歉意。你这样揭穿我，更暴露了你内心的遗憾和不甘心。
实很多情侣呢，到一定阶段就要公布于众，可是这一点我表示同情。下车，不许坐我老婆身上。我已经知道你以前的事情了。我知道你是被王主编他们陷害的，所以被迫留在这儿当清洁工。我知道你一定不甘心，也一定会想办法重振旗鼓。不管你做什么样的决定，我都会这样站在你身边，支持你的。小姐，你以为你在出演真情节目吗？麻烦你，把你这份同情心留给别人。我不需要。我不知道你这些故事从哪里听来的。不过我们已经分手，你就留着这份闲心吧。这男人是长城光辉公司的总经理黄凯，这家公司呢是专门承办活动的公关公司，从来没有跟我们朗雅合作过，这次是第一次。他跟马嘉丽是什么关系啊？具体什么关系还不太清楚，但是这次这个公司承办的是严雅的新闻发布会，而这个品牌呢是由马嘉丽跟进的。我想很有可能马嘉丽是收了黄凯什么好处，然后才把承办权给他的。那你觉得他们两个看上去？关系如何？不太清楚，但是明显在回避什么，好像装作不认识。中期考评就要开始了，这次我们可有好戏看？你就等着看吕笑笑怎样考评她亲爱的表姐马嘉丽吧。最高分只有一个，如果她把最高分给了马嘉丽，那其他的总监都会闹翻天。马嘉丽这次可真是奇差一招，她根本不应该公开和吕笑笑的表姐没关系。虽然他今天逞了一时之快，那这恶果子他还是要自己吞下去。那是肯定的。Cherry， 我想清楚了，我决定以后好好配合您的工作。我向你保证，之前发生那些失误，以后绝对不会再在你面前发生了。来朗雅这么久，你第一次像一个正常下属这样给我表明态度，你想说什么呢？那个时候，朱丽叶刚离开。我心里有些意气用事，希望您别放在心上。有话你就直说吧，你这样反而让我有点不太习惯。Cherry， 中期考评就要到了，我希望……说到重点了我先出去了啊。嗯、今年我负责的 Leslie 品牌一共搞了五个活动，发了十七篇公关稿，上了三十六家媒体，总销售额上升了百分之三，整个市场都在扩大。Leslie 品牌方面对此非常的满意，也签下了明年的合约。这个业绩肯定是所有创意总监当中最优秀的，所以我希望可以拿到最高分。我会考虑的。青阳的波折是我们一起解决和攻克的，现在风平浪静了，而且他们跟我们保持这么好的合作关系。另外，我服务严雅客户已经好几年了，这个客户能一直留在我们公司，我的功劳功不可没。所以你在打分的时候，千万不要顾及到我是你的表姐，该打高分的时候就打最高分。我清楚。Cherry， 我要跟你强调的是
。青阳的小样，绝对不是从我这里流出去传到姚总手上的。除此之外，我这半年的工作没有任何污点，因为所有创业总监的纰漏都不是出在我负责的范围。我的职责很大一部分就是事无巨细的为他们服务，没有功劳也有苦劳。我明白。Terry， 我知道我们私底下有些不愉快，但是我想还不属于影响到这次的评分吧。在工作上，我是出了名的铁人，一天二十四个小时，我把十八个小时都奉献给了朗雅。上个月 ，Frank 给我加了一次薪水，可是老板永远看的是结果而不是过程。他之所以给我加薪，是因为我连续三个季度保持了受力品牌的销售和影响力的增长。光凭这个，我就应该拿到最高分。因为迄今为止，创意部还没有一个人打破了这个记录。你说的我会考虑，公司规定只有一个人可以拿到最高分，我能做的只有公平。下着雨。